Okay, uh, last part na ng modeling natin. So, mala, sa malapit na tayo mag-texturing, tapusin na lang natin to. Okay. Uh, I-select natin ngayon itong uh, lead, yung pinakatakip. And, uh, I-select natin lahat. Drag, drag natin. Okay. Click and drag. Then, punta tayo dito sa my hierarchy. Then, uh, up, affect pivot only. Then, center to object. Ayan. So, para lahat ng lahat ng ano, object sa isin natin, naka-center lahat ng pivot nila. Okay? Then, balik tayo dito sa my modify panel. Okay? Then, deselect. Then, select natin itong uh, pinaka-trip natin. And, dito sa my uh, edge, select natin to isang edge and then dito sa may section ng edit edge create shape select natin tong settings okay then dapat nakaset tayo sa linear and then okay okay then exit tayo dito exit tayo dito sa lead object na ito So hindi natin makapansin, naka-create siya ng ano ng ano another object sa scene natin. Spline naman 'yun, hindi siya object. So kung i-move natin 'to, ayun siya. Okay. So undo natin. So dito ayun siya. Select natin 'yan. Okay. So minsan pag-click niyo dito, hindi minsan na select dito sa sa ano natin, na viewport canvas natin. So, ang technique dyan, minsan nahirapan kayo, nasa na ba? Parang invisible kasi. Pag-click ninyo, hindi nyo maklik, di ba? Ang naiklik ninyo itong object ng takip. So, click and drag na lang. Click and drag. Then, deselect mo na lang itong takip. Alt lang. Ayun. Para ang nakaselect mo na lang, eh, itong spline. Okay? Undo. Then... Make sure na yung pivot point natin is talagang naka-center talaga. Git ng git na yan. Okay. Then, dito tayo sa may rendering. Enable. Ayan. So, tansyay natin gano ba kanipis to. Dito sa radial, siguro lagyan natin ng mga 0.7 or 0.5. 0.5. 0.5 Okay Okay And After nyan dito, dito tayo sa my Edit Poly Okay So Zoom in natin dito sa pinakadulo Nung ano Nung spline Pero ngayon hindi na siya spline Object na siya ngayon Kasi Ah, uh, ilagay na natin siya na edit poly. Okay. Press natin yung F3. Okay. Then expand natin tong edit poly. Tanggalin natin yung dalawang extra spline na to. Ay extra segments na to sa ibabaw. Okay. Click natin 'yan. Hold lang natin yung control para mag-add ng selection. And then hit lang natin yung backspace sa ating keyboard para mawala. Okay. Then ah uh, vertex, punta tayo dito, select natin itong vertex na to okay so, i-move natin yan pababa kasi syempre, ha, yung sa reference natin dito, hanggang dito lang sya okay, press natin yung W pag binove natin sa baba yan yun ang problema hindi sya naka-align doon sa mismong surface nung takip natin tingnan natin, ayan na so, undo natin okay So para sakto doon sa linya ng ano ng object natin sumunod siya. Dapat naka dito tayo sa edit geometry, constraints, edge. Shift muna natin 'yan sa edge. Para pag binaba natin, ayun. Sumusunod siya doon sa mismong uh, edge ng object natin. Okay, tantsahan lang. Then So after natin tuwing gagamitin natin tong ano ibang ano uh, constraint method yan, edge, face, or normal huwag natin laging kakalimutan na bumalik parati sa nan 
para hindi tayo magtataka bakit naglolo ko yung ano natin yung pag manipulate natin yung edge yung vertex so dapat babalik natin yan sa none parate okay then uh, dito tayo sa my uh, polygon select natin ibabaw and dito tayo sa bevel click natin yung settings then tansyahan lagyan natin ng uh, point 0.1 then negative uh, ayan so negative 0.05 negative 0.07 ayan then click check ayan para hindi lang siya masyadong sharp yung edge nya so at least medyo smooth Okay. Then exit tayo sa my uh, edit poly. Click natin 'yan. Okay. So pag exit natin, so make sure na yung pivot point, yung pivot point natin ito to. Yung pivot point natin nasa gitna talaga ng ng ano ng uh, pivot point ng takip natin. Nasa gitna ng object ng takip natin. Kasi kung hindi ah uh, iikot natin yan ng ganito eh iduplicate natin yan kaya kailangan eksakto siya doon sa palibot ng takip okay cancel muna natin so halimbawa kung hindi pa siya naka center yung pivot point natin doon sa takip sa object ng takip pumunta lang tayo dito sa may hierarchy affect pivot point then uh, click natin tong align and then click natin tong object ng type then dapat nakaset tayo sa x y z center center then okay natin so abnormal siya hindi siya nagano pero sa ano kung sakali lang naman na hindi ano hindi siya naka center okay exit natin yan then balik tayo dito sa modify panel okay then sa modify panel Uh, and dito pala sa my edit uh, tools dito tayo sa my tools hanapin natin yung array array oh, dito yata siya sa edit okay tools array hanapin natin ayun array okay so zoom out ko lang to para makita natin na mabuti Okay, dito sa array, uh, so, obviously, i-rotate natin siya sa palibot. So, dito tayo sa rotate. And dito tayo sa my totals. Click natin tong arrow na to. Okay. Then, uh, yan, nasa z-axis tayo. So, sa z-axis, papalibot siya ngayon. So, dito tayo mag-type sa z-axis. Rotate, itong arrow na to, then z-axis. 360 degree then dito tayo sa may inst uh, instance instance ibig sabihin yung, magi mag yung mga magiging copy natin sa instance kung ano yung ginagawa natin sa isang isa isang object na to yung mga magiging copy natin mangyayari din sa kanila yun yung editing ng isang object natin na to so automatic yun okay so uh, dito lang tayo sa so, uh, 1D uh, Hayaan muna natin yan, 10. And then, click natin itong preview. Huwag muna natin kiklik yung okay. Preview muna. Ayan. So, may kita natin ngayon kung gano'n siya kadami. So, dito sa uh, count, 1D, click, uh, pataas. click natin siya pataas. Okay. And then, siguro 38, okay na siya. Then, click lang natin yung okay pag, ano na, pag okay na. Okay. Ayan. So, instance, ano na siya, copy na siya. So, halimbawa, vertex, punta tayo dito. Gagalawin ko itong vertex patasa. Ayan, sumusunod yung ibang ano, objects. Kasi, instance copy siya. Okay. So, mapansin ninyo, masyadong manipis itong gawa natin. Kumpara dito, medyo makapal-kapal pa yung linya. Gawin natin, ah, uh, Okay, paano ba? Aha, polygon. Then, select natin itong polygon na ito. Okay. 
Then, dito sa normal, const uh, normal constraint, click natin yan. And, dito, sa Z axis, galawin natin yan. Ayan. Kita nyo, tumataba na. So, patabain lang natin ng konti. Undo. Konti lang. Okay. Ayan. Tamang-tama. Medyo mataba na ng konti. And then, huwag natin kalimutan bumalik dito sa none, constraint, and select natin to. Okay. So, ang ibig, kas, ibig sabihin kasi nung, ano, nung normal constraint, pag minug natin yung, ano, yung normal, nabawa, ah, to, select ko to, ha, isang, ano. So, pag wala yung constraint natin, set natin sa none. Pag minug ko pa taas yan, sa taas talaga siya pupunta. Undo natin. Pero pag nakaset siya sa normal, pag minum ko siya pataas, hindi siya pupunta pataas. Yung direction niya, yung direction niya kung saan mismo nakaharap yung nor, yung ano natin, yung polygon natin. So, paharap siya doon sa direction na yun. Yun yung ibig sabihin ng normal kung saan siya nakatapat. Doon siya gagalaw. Kahit pa kahit hilahin mo siya pataas. Kasi naka-constrain siya sa normal. Okay? Balik natin sa nan. Okay, ah, uh, click natin to. Okay, then, scale. Then, dito tayo sa edge. Double click natin yung edge. And then, save natin, ha. Okay, baka makalimutan. Okay, ah, uh, jumper settings. Mm-hmm, point two. Point one. Okay. So, para magkaroon lang siya ng round edge. Then, lagyan natin ang 2. Ayan. Then, click check. Then, exit. Okay. Then, select natin lahat. Okay. So, baka, i-deselect natin tong jar. Okay. Then, dito, lagyan natin ang color code na pare parehong color code. Okay. Ayun tapos na tayo sa 3D modeling pero add pa natin ng konting detail pa so may kita natin meron pang indent din, naka indent talaga itong ano eh itong surface natin kasi meron pang naka embossed pa dito na ano eh sa gilid ng ilalim ng takip eh so, so tayo wala pa so konting edit pa natin itong takip natin so click natin yung takip then dito tayo sa edge okay then sa edge then dito sa my uh, ring click natin yung ring then dito tayo sa my connect connect okay so pataasin natin ng konti ito okay then check then Click, select natin yun, hold, hold natin yung shift then select natin yung isa pa para automatic uh, automatic shortcut key nung ano, ring selection okay, then dito tayo ulit sa may connect settings ngayon, pasagad na natin yan so, sagad natin hanggang sa pinaka dikit na dikit okay then check so, dito sa area na to, meron na tayong total of dalawang segments. So, pag tinaas natin yan, ayan o, dalawa, isa, dalawa. Magkadikit lang sila. Pinagdikit lang natin. Pero hindi sila naka-weld, ah. Magkadikit lang. Okay, undo. Ngayon, ang gusto natin mangyari, uh, double click natin tong edge na to. Edge. Then, hold natin yung control sa keyboard and select natin tong polygon para yung edge selection natin, mako-convert natin sa polygon. Hold control, then click itong button ng polygon. Ayan, na-select na siya. Then, pagka-select natin, press natin yung R sa keyboard. Then, dito sa may uh, Y and X axis, scale natin. Ayan. Ayan, nakita nyo, meron na ngayon naka-indent naka na kunyari yung ating takip. So, dinaya lang natin sa editing. Okay. Then, after mas scale, then, okay na. Exit na tayo. Okay. 
So, makikita natin, medyo may abnormality pa sa ating uh, object. Kung makikita natin, parang ang kintab eh. Yan o, ang kintab o. Oh. Ibig sabihin, medyo may abnormality din sa object natin. Saka, parang nakablend ito, nakablend dito sa my surface nito. Saka dito. So, hindi dapat nakablend yan eh. So, select natin to Then, uh, uh, polygon. Then, press natin control A para ma-select lahat yan then dito click natin tong auto smooth so bibigyan niya ng ano ng smooth ID lahat ng mga dapat uh, i-separate na smooth so kasi ito isang smooth ID lang to ito saka ito so kaya parang naka-blend siya ng ganun so may mapapansin niyo yung pagkakaiba once na click natin tong auto smooth yan then exit object deselect press F4 ayan no hindi na siya nakablend hindi na makintab to so obviously nakita na natin yung pinaka detail niya na ito itong surface ay nakaparap pataas at itong surface nakaparap doon sa direction na yun okay so ganun din ito may kita ninyo itong object parang parang may mga segments na obvious no Ganun din gagawin din natin yung smooth dyan. Then, right, uh, select natin yung object sa ibabaw. Then, polygon. And then, uh, control A para ma-select natin lahat. Then, auto smooth. Okay. Then, exit. Okay. Hindi umapekto yung auto smooth. Lalo pa niyang binilend lalo itong surface saka dito. Undo natin. Ayan na. Dapat hindi eh. So, ang gawin natin, polygon, select natin to, then hold natin yung shift, okay. Ganun din, select natin to, hold shift, select, hold shift, select, hold shift, ayan. Then, press, press natin yung F3. Ayan. So, dapat hindi kasama to kasi hindi kasama itong surface ah uh, tong surface sa baba kasi i-blend niya nang ganoon eh so hold natin to alt select alt okay then press natin F3 okay then bigyan natin ng auto smooth okay then exit polygon then deselect object ayan kung makikita niyo hindi na obvious yung mga segments etong mga segments na ito ayan o, smooth na okay so tapos na tayo sa 3D modeling so next video naman is yung ano uh, lalagyan na natin siya ng uh, lighting muna lighting and camera bago natin siya applyan ng material effects para pag tinest render natin yung materials Uh, lalabas na yung totoong, yung totoong output ng material kasi meron na nga tayong nakaset up na lighting and camera okay next video naman